，一直照此书所写的那样养护他，从不让他劳累，每日不辞辛苦为他接朝露水，待他晒晨曦。可为何他的法力还是没有明显好转？为何会这样本座分明是赵叔养的，怎么越养越糟了？我就来不及了。你今天吃什么了？从本座房间偷的，所收起来是为你好。你真身鼠不怕，竟敢服用至阳之药，也不怕自己烧成灰。大强，我发现你这个人虽然脾气臭，嘴巴毒，但是本性却不坏。这三界没有比本座更坏的。比坏你都要争第一。本座本就是第一，何须争？大强，我死了之后，你就早点回去自首吧。失去自由总比没了命强。我的抽屉里还有一些零食，我死了之后，你就把他们带走，去买点喜欢的东西带回好。有本座在，你死不了。你别安慰我了。你就算是死，也是被自己蠢死的。本座已经把你体内的阳火排尽了。好像真的不痛了。怎么了？还难受？好多了。那为什么想哭？以前我生病的时候，师傅都会煮白花羹喂我喝。我想我师傅了。你别想了，你难过，本座心里也跟着难过。早点休息。心到什么时候？师傅，师傅。快徒儿，张嘴。
收拾不起，本座就得一直跟他同喜同悲。这是本座给你煮的百花羹。百花羹，赶紧喝，喝完就不准伤心想师傅。你是为了不让我伤心才给我煮的百花羹吗？嗯。不许哭！大强，谢谢你。不伤心了，那为何还哭啊？你又不是只有在伤心的时候才会哭，人在高兴的时候会哭，激动的时候会哭，人的感情也分很多种，眼泪当然也就是不同啊。嗯，你是不是在昊天塔里待久了，连这个都不知道？友情跟真实麻烦，你。以后少哭。嗯。快喝吧回去睡觉了，晚安。嗯、他竟然一口就喝完了。难道本座除了修行法术，有至高的悟性，就连这烹饪膳食也如此有天分？元神体力相呼应，养护的秘诀，难道不是照顾身体，而是照顾心灵？本座要如何才能让他高兴呢